Hi students, a very good announcement for all India students today that for the coming June July examination or for the December examination for which the entire country students might have started learning, preparing to qualify our next UGC net examination in English literature. Just note it down that my online live classes, again live classes, going to start the new batch which is you are going to see on the screen. And this batch is actually a different batch because here in this batch I am going to give you the classes and after the classes you will be getting the, uh, the MCQs with the solutions also. So it will be a great fun and a great learning for all those students who wish to study with me in 100% English, no Hindi. This is for those students who don't want the bilingual batch. So just come here live and be a part of this session for the American literature. Today I am going to start a very important topic and this topic helps you a lot in understanding the history of American literature with the authors and with the poets and with the introduction of it so that you have the command that from where and how this American literature has emerged. So once again, come here live with us, share this channel, share this link to the students who may be able to know about me or about this channel. So, chalte hain. Yes, for the new students, I am Dr. Anurag Agarwal and this is OSN Academy of English since 1998. And now I am going to start this session, the history of American literature. See students, American literature hai kya? American literature is, uh, you can say, something which is written, something which is literary, something which has been written by taking a lot of pains, labor, industrial uh, things, labor, hard work, passion, which got produced in the area of United States which got produced in the area of colonial America. Why colonial America? Because America was not basically America previously. It was colonies cut and that is why we say it colonial America. But yes, for more you can say <coughs> uh, discussions of poetry and theater and during this early history, agar hum, uh, if you go to the early history part, America kya tha? What was America? America was basically a series of British colonies as I have just told you. Yes, what a series? British colony ki series thi. Where? On the eastern coast of the present day United States. Aaj ki date mein, which we call US, that is the eastern coast of the US was a series of British colonies. That was America. So, its literary tradition begins, uska jo literary tradition hai, it begins as, uh, you know, linked to the border, to the broader tradition of English literature. But yes, one thing more I would like to say that there are unique American characteristics and the production of the quality literature which has been blended with a separate path, with a separate uh, tradition. Now, the topic comes students that is colonial literature which you can see on the screen. This colonial literature is a part to understand American literature in depth. Some of the earliest forms, see, some of the earliest forms of American literature were pamphlets. See, you have read about Edison in steel ke mein bhi, British literature mein bhi, the pamphlets, the, uh, the memoirs, the writings. So here also, in American literature, the earliest forms were pamphlets. The earliest forms were writings extolling the benefits of the colonies to the European as well as the colonist audience. But Captain John Smith, and this is an important name, could be considered the first American author with his works. Suppose if somebody asks in the examination that who is, who is considered to be the first American author with his works, so you will write Captain John and the full name is Captain John Smith with his works. And what is the name of that work? See, 
a true relation of virginia a true relation of virginia 1608 this one then the general history of virginia then new england and the summer isles so ye ho gaya aapka the works of the first american author so these questions these topics are important to know that who was the first american author who has written these four works now apart from this there are other things to know also which you can see on the screen and that is other writers of this manner included daniel denton thomas ash william penn important name george percy william strachey daniel cox gabriel thomas and john lawson so these are all the names apart from the main which I have just told you and that is Captain John Smith who was the first. Apart from this, these were the other names which while reading you can note it down and you can remember also for the examinations to come and to answer. Now, before I go into the next topic, I would just tell you something more that the religious disputes the religious controversies which came out, which popped up and which came because of the settlement in America, they were also taken topics for early writing by the Americans. Means given they were writing, when initially the writing was done, so what was the writing content? It was basically the religious disputes and the settlement which was taking place in America they were taken as topics of early writing and a general written by John Winthrop ek naam aapko main bata raha hu John this name it is an important name so a journal written by John Winthrop inhone kya kiya they he discussed the religious foundations of the Massachusetts colony then there was an, another person known as Edward Winslow. Edward Winslow. He was the other name. Edward Winslow also recorded a diary. As we have seen in the British literature, there were diarists. So Edward Winslow also recorded a diary of the initial years after the Mayflower's arrival. When Mayflower came, then he noted all those things in a diary. But there were other more writers who were religiously influenced. Means ke dharmik pravritti ke the aur jino ne unke andar kaun se include hote hain? Jaise William Bradford, Mr. Mather and these were basically important authors who were religiously influenced. And one more author or two more authors like Roger Williams, like Nathaniel Ward they also started arguing a lot of things and about how the church is getting uh, separated. Now you can see on the screen where I have written some poetry also existed. This means that yes, it was not like that there was no poetry. The poetry was there. Poetry also existed along from these religious uh, names and memoirs and pamphlets. Uh, good morning, Pragya. Good morning, uh, Beowulf, Beowulf, you have to tell your name. Beowulf is a character in English literature, so you have to tell your name why you have kept your name Beowulf. Pragya, how are you? Pragya, how are you Pragya? So, some poetry also existed, like N.A. Brady Street. I will tell you a very important name. You will write it. 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 N.A. Brady Street, a very important name. Uh, okay, Pragya, God bless you. N.A. Brady Street and Edward Taylor. These two names. Uh, students who are watching me here live, they may uh, share the link. They may share the link so that the other students may also get benefit of it. Uh, Ramu, good morning. How are you? Ramu, quickly share this link. Because it's a very important link. Hai, yaar. Ye, aur, UGC Net ka, jo English ka batch hai, pure English ka batch, no Hindi is going to start and I feel that as the students Pan India have given so much love and affection to the bilingual batch, the English is always a most sought after batch where no Hindi is used. 
सत्यम कुमार गुड मॉर्निंग सत्यम कैसे हैं आप तो रामू आपके दोस्तों में जिन बच्चों को भी प्योर इंग्लिश का बैच पढ़ना है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट तो कुछ पोइट्री भी एग्जिस्ट करती थी और उन पोइट्स का नाम था एन ए ब्रैड स्ट्रीट एंड एडवर्ड टेलर ये दो बड़े नाम हैं इनको याद रखिएगा ये वाले और ये वाले दे आर स्पेशली नोटेड अंडर द कैनवस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ममता जाटव ममता जी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप माइकल्स विगल्स ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट नाम है माइकल विगल्स वर्थ रोड अ बेस्ट सेलिंग पोएम इन्होंने एक पोएम लिखा जो बेस्ट सेलिंग हो गई और ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा भी गया था इसलिए जो कंटेंट रिच होता है बेटा कंटेंट रिच एंड एक्सपीरियंस क्लासेस आर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई एन एग्जामिनेशन एंड बिफोर आई get into more details of the american literature i would also like i would like so feel to show my students the entire collection of the study material from unit 1 to unit 10 plus paper 1 so just have a look at it so that you may be able to know that what books what special books sir is providing to the all india students so these are my collections highly updated and maximum students who are connected with me they have the classes and the study material both pavan kumar good evening good evening pavan so michael wiggles uh, good uh, michael wiggles ne ye jo likha iska naam hai isko note kar lijiye the day of doom the day of doom ab aap bhulenge nahi so this best selling poem jiska naam hai the day of doom describing the time of judgment agar koi pooch le ki the day of doom mein kya tha what was there in the day of doom you can say it describes the time of judgment then another name nicolas noes nicolas noes was also known for his doggerel words so aapko edward taylor and a brad street michael wiggles and nicolas noes ka naam yaad rakhna hai you have to remember this thing iske baad kuch more writings came into consideration but the later writings which came under consideration they actually described conflicts unhone kya describe kiya they came with conflicts they came with interaction they came with conflicts they came with interaction and these conflicts and interaction were with the indians this is a point to be noted as you can see all these conflicts and interaction with the indians in the writings by daniel gukin kin ki writings mein milega aapko daniel gukin fine you will also find these conflicts and interaction in the works of john mason john mason and many others and those names are not that important fine so there is a big name which you have to note that is john eliot john eliot he translated the bible jaisa ki hum log british mein bhi padhte hain that who trin william tindale hai aur bahut sare naam hai jinke uh, jo bible se jude hue hain yahan pe hai john eliot who was john eliot john eliot translated the bible translated the bible into which language that language is called a l g o n q u i n algonquin language so if somebody asks you that who was the person who translated the bible in america into the algonquin language you will put the answer john eliot fine now there are two more names jonathan edwards and george whitefield <clears throat> jonathan edwards this is a name and the second name is george whitefield george whitefield these both people these americans they represented the great awakening and what was that great awakening students it was a religious revival and that religious revival was in the 18th century that asserted 
स्ट्रिक्ट कैलविनिज्म इसके साथ साथ देर वेर अदर प्योरिटन एंड रिलीजियस राइटर्स एंड हु आर दोज प्योरिटन एंड रिलीजियस राइटर्स सी दे वर थॉमस होकर थॉमस शेफर्ड एंड सैमुअल विलर्ड सो दीज वर द राइटर्स हु बेसिकली वर प्योरिटन एंड रिलीजियस राइटर्स now as you can see on the screen which i have written in my ppt to make you understand better that the revolutionary period revolutionary ko hindi mein kehte hain krantikari period jaise pb shelley was a revolutionary frost was a many people who have been a revolutionist ravi shankar good morning <coughs> so ye jo revolutionary period hota hai they also contain political writings क्रांति क्रांति में तो देखिए पॉलिटिकल ज़्यादा होता है तो पोलिटिसाइज करते हैं सो दिस रिवोल्यूशनरी पीरियड कंटेन द पॉलिटिकल राइटिंग्स इंक्लूडिंग दोज बाय द कॉलोनिस्ट कॉलोनिस्ट जैसे सैमुअल एडम्स जोजिया क्विंसी जॉन डिकिनसन एंड जोसफ गैलोवे एंड हु वॉज जोसफ गैलोवे ही वॉज अ लॉयलिस्ट टू द क्राउन लॉयलिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ वेरी क्लोज टू द किंग नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू की फिगर्स दो प्रॉपर इम्पॉर्टेंट फिगर्स दे वेयर बेंजामिन फ्रेंकलिन एंड थॉमस पेन दीज टू इम्पॉर्टेंट नेम्स हैव बीन आग्स रेगुलरली इन द यू जी सी नेट एग्जामिनेशन नाउ फ्रेंकलिन्स पुअर रिचर्ड्स एलमेनेक एंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रेंकलिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर एस्टीम्ड वर्क्स ये सब बहुत ही रिकग्नाइज और एस्टीम्ड वर्क्स हैं जो पेन की पैम्फलेट है पेन्स पैम्फलेट जिसका नाम है कॉमन सेंस एंड द अमेरिकन क्राइसिस दीज राइटिंग्स आर सीन एज प्लेइंग अ की रोल इन द इन्फ्लुएंसिंग द पोलिटिकल टोन ऑफ द पीरियड मतलब द पैम्फलेट्स एंड द राइटिंग्स ऑफ पेन दे हैव बीन वेरी मच यू नो एन इंटीग्रल पार्ट अ की फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग द पोलिटिकल tone of that period fine now what is yankel doodle see us revolution mein during that revolution which i have just discussed with you poems and songs like yankee doodle and and nathan hale these are also possible that they may come in the exam but the students are unable to understand ki ye kahan se aaya hai प्रियांशी तागी गुड मॉर्निंग प्रियांशी प्रियांशी बेटा आप कहाँ से हैं इट वुड बी गुड कि अगर आप बताएं कि आप किस शहर से हैं और किस चीज़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं मेजर सेटैरिस्ट बहुत बड़े बड़े जो सेटैरिस्ट हैं जो व्यंग करते हैं उनका नाम है <coughs> उनका नाम है जॉन ट्रम्बल टी आर यू एम बी जॉन ट्रम्बल एंड फ्रांसिस हॉपकिसन अच्छा आप दिल्ली एन से हैं गुड आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यू जी सी नेट जून जुलाई और दिसंबर एग्जामिनेशन मेजर सेटैरिस्ट जो होते हैं दे इंक्लूड जॉन ट्रम्बल एंड फ्रांसिस हॉपकिसन हॉपकिसन स्टूडेंट सही सही बताइएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टडीड दिस अमेरिकन लिटरेचर कभी आपने पहले इस अमेरिकन लिटरेचर को पढ़ा था हैव यू एवर हर्ड द नेम्स विच आई एम टेकिंग हियर Have you ever heard the names or prepared by yourself in your MA English or your net preparation or anywhere? एक और नाम है जिन्होंने कविताएं लिखी हैं about the war scores, war के बारे में about war. उनका नाम है Philip Morin. Philip Morin. He was the person who wrote poems about the war scores. so these are the names which has to be taken into consideration in your diary uh, uh, priyanshi okay aap december ka exam lena chah rahi hain to priyanshi ke sath sath main un sabhi bachchon ko ek bar fir se bata dun ki it is a blessing indeed that i am going to take the special pure english batch for the december examination and the good thing is that those students who are going to take the june july examination also 
will be getting a lot much confidence while they are preparing in the journey of the December examination. So all those students who wish to be a part of my online live classes daily, they may enroll themselves from today onwards because the early you enroll, you are not going to miss any live classes. Live classes means the live when I will take as I am taking here, it will be taken through my application. You have to just download my application OSN Academy to have a great feeling where thousands of students of different batches of different examinations of the country up to IES they are studying and the bilingual batch also which the students are preparing very good for the MP set, difference set and the net June examination which is about to come. Okay Priyanshi, any questions you may ask me. Now, then there is a topic known as post-independence. What is post-independence? Post-independence means post-war period. Post-war period. War ke baad ke period ko kehte hai, post-war period. There was a person known as Thomas Jefferson. Very important name. Thomas Thomas Jefferson. So, Thomas Jefferson's United States Declaration of Independence. United States Declaration of Independence. These are very important and key points to understand American literature. So, in the post-war period, Thomas Jefferson's United States Declaration of Independence and his influence on the American Constitution, his influence on the American Constitution, his autobiography, students don't know about this thing, autobiography, his autobiography, then the notes on the states of Virginia, the notes on the states of Virginia and uh, of course many of his letters are supposed to be one of the most talented and early American writers and who is that? He is Thomas Jefferson. So somebody, if somebody asks you, tell me something about Thomas Jefferson you will get full marks if you just remember what I have told you here. Then, there is an essays, essays, essays by Alexander Hamilton. Alexander Hamilton. But you have not answered me. Have you heard these names? Have you ever heard the writers? Have you studied American literature like this? You are. You must all be MA English students. You must all be career oriented. So that is why I am asking because the effort, the energy, the hard work I am putting here for you. I will be happy if you tell me that yes sir, I have heard these names or I have, I have not heard these names and I have liked this lecture. Mujhe achha laga ki ye lecture Aster ne mujhe liya aur mujhe American literature ke baare mein bataya which nobody has yet told you. So those students who are actually career oriented and they believe on content rich classes and the experience, they will be blessed to have the classes or my guidance as far as the classes are concerned, the crash course is concerned or the study material is concerned. So Alexander Ham Hamilton, a essayist, the, usi tarah se ek the, James Madison, Alexander Hamilton, James Madison, or ek the John J. John J. These essays, these essays by these persons, they actually presented a very important and a very significant historical discussion of American government organization and even the Republican uh, Republican values. Then, jo early literature tha, initial literature, to bohut sara uska input, much of the early literature, 
of the new nation which was developing the colonies which was developing they were actually struggling and they were struggling actually to find to conquer a unique american voice ki ek hame ek unique voice mile in this existing literary genres and that is why and that is the reason why then these were reflected in the novels a beowulf aap se maine pucha beta ki aapka naam kya hai what is your name and you belong to which city and you have not heard these names so i would like to request all the students who are watching here that how many of you have studied this thing or they might have studied in their universities about the american literature because american literature is uh, i can say it is a compulsory part of av ma english department if i am not wrong fine so there is a topic which is known as american style of writing you must not have studied american style of writing in case you remember jo ladai hui thi 1812 mein with the war of 1812 and a lot of desire coming increasing desire for what to produce a, a, a literature of america which might be very unique unique in culture so what happened a host of new literary figures they started emerging aapka naam hai dipankur and i am from haryana okay aap dipankur wahi student to nahi jinhone humko parso phone kiya tha aur kaha tha ki sir hum aapse pehle pad chuke hain and i have my study material i want to take the classes again and the test series because the student which had who has called me day before yesterday his name is also dipankur uh, manju manju good morning oh yes yes to so, beta aapko likhna chahiye ki i am dipankur uh, okay okay so dipankur ye bahut achhi baat hai aapke liye ki agar aapko lage ki sir aapko jo guide kar rahe hain aapke career ke liye kar rahe hain maine pehle bhi aapse kaha tha aur uh, agar ab aap pure jazbe ke sath passion ke sath इस लड़ाई में लड़ना चाहते हैं और टॉप करना चाहते हैं तो देर आर मेनी ऑप्शंस। द स्टडी मटेरियल दीपांकुर यू ऑलरेडी हैव बट द बाइलिंगुल क्लासेस के लिए आई वुड एडवाइज यू ऑलवेज बिकॉज द लिटरली द ट्रेंड्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन दे कीप ऑन चेंजिंग सो टू बी इन टच विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टू रिवाइव द एंटायर टेन यूनिट्स it is a very good thing that in such a small fees the students are studying and you are already my student you can part you can be a part of my pure english classes this class is pure english or the bilingual which is already running so this i can only suggest you uh, dear dipankur kuldeep uh, saijan good morning kuldeep uh, manju aap is samay kahan hain jammu mein ya chandigarh mein <coughs> so this american style in writing students after the with the war of 1812 bahut zyada unke andar dil mein ek ichcha produce hui ki hum unique literature likhein culture ke bare mein likhein to a host of writers came and some of the literary figures which emerged prominently they are ab main jab naam bataunga to shayad agar aapko naam nahi pata hai to nishchit roop se ye dhyan rakhiyega कि आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में नहीं है और अगर आपको नाम पता है उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल पता है देन यू शुड बी लकी या आप मंजू चलिए अच्छी बात है कि आप इस समय चंडीगढ़ में हैं मंजू हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं पहले ये हमारे साथ आई एस प्रिपरेशन कर रही थी अब इन्होंने चंडीगढ़ में टॉप भी किया है एंड आई एम होपिंग दैट शी विल क्वालिफाई द यू नेट एग्जाम वेरी सून तो गॉड ब्लेस यू मंजू एंड बी इन टच विद मी ऑलवेज सो जो की फिगर्स हैं वो हैं प्रोमिनेंटली वॉशिंगटन आयरविंग वॉशिंगटन आयरविंग इरविंग कह सकते हैं आप देन द फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर ग्रेटेस्ट मैन बिफोर वॉल्ट विटमैन हु वॉज ही विलियम कलेन बायरेंट विलियम कलेन बायरेंट देन 
अ वेरी बिग नेम जिसके बारे में अक्सर यू जी सी नेट में पूछा जाता है लेदर स्टॉकिंग टेल्स आपको अगर याद हो तो लेदर स्टॉकिंग टेल्स का अगर पूछा जाता है तो नाम होता है जेम्स फेनीमूर कूपर जेम्स फेनीमूर कूपर एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट नेम अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर इज एडगर एल एन पो एडगर एल एन पो इन सब का नाम आपको पता है या नहीं पता है हमें लाइव चैट में ज़रूर से बताएं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हर्ड दीज नेम्स और हैव इवन प्रिपेयर दीज नेम्स वाइल दे वे प्रिपेयरिंग फॉर एम ए और यू जी सी नेट सो ये जो नाम है ना वॉशिंगटन इरविंग वॉशिंगटन इरविंग इज ऑफ एन समाइम्स most of the times considered the first writer to develop a unique american style yadapi ki this topic of being irving considered the first writer to develop a unique american style has been debated many times he has written humorous works in salma gundi salma gundi who washington irving has written ह्यूमरस वर्कस इन सालमा गुंडी एंड द वेल नोन सटायर एक बहुत ही वेल नोन सटायर है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क अ हिस्ट्री ऑफ न्यूयॉर्क बाई डी ड्रिक निकर बॉकर बाई डे ड्रिक निकर बॉकर बाइलेंट विलियम कलन बाइलेंट की बात करें जिनको फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर कहा जाता है इन्होंने भी लिखा है Early romantic and nature-inspired poetry. How how which type of poems he has written? Early romantic and nature-inspired poetry, which 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 evolved away from their European origins. Uh, Adi, good morning, Adi. You belong to which city, Adi? In 1832, 1832 की बात करें अगर हम तो Edgar Allan Poe ने क्या किया? Poe बिगैन राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज उसने शॉर्ट स्टोरी लिखना शुरू किया जिसमें एक स्टोरी का नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज द मास्क ऑफ द रेड डेथ द मास्क ऑफ द रेड डेथ द मास्क ऑफ द रेड डेथ देन देर वॉज एन अदर शॉर्ट स्टोरी नोन एज द पिट एंड द पेंडुलम द पिट एंड द the pit and the pendulum then there was another uh, uh, short story known as the fall of the house of usher the fall of the house of usher and one more to remember again the murders in the rue morgue the murders in the rue मॉर्ग इसको नोट कर लीजिएगा ये जो शॉर्ट स्टोरीज हैं ना दे बेसिकली आर एक्सप्लोरिंग प्रीवियसली हिडन लेवल्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड जैसा मैंने बताया था आपको फैनी मूर कूपर का अगर हम नाम लेते हैं तो तुरंत नाम आता है लेदर स्टॉकिंग टेल्स तो कूपर्स लेदर स्टॉकिंग टेल्स लेदर स्टॉकिंग टेल्स एंड एक बार ये भी पूछा गया था कि इसका जो प्रोटेगनिस्ट है नैटी बम्पू नैटी बम्पू कहाँ है किस uh, किस टेल का है किस ऑथर का है तो आंसर लिखना था कूपर फैनी मोर कूपर नैटी एन ए टी टी वाई बी यू एम पी पी ओ नैटी बम्पू वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड दिस नैटी बम्पू इंक्लूड्स द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स by by jennifer cooper these were popular both in the new country as it was popular abroad also uh surabhi surabhi good morning surabhi are you from bhagalpur agar aap wahi surabhi hain jo hamari student hain bilingual batch ki from bihar bhagalpur ya aap koi aur hain surabhi good morning तो यहाँ तक हो गया यहाँ तक आपको कैसा लगा बच्चों हाउ डिड यू लाइक दिस दिस क्लास दिस सेशन चलिए अच्छा सूर्य भी आप वहीं हैं 
तो चलिए मैंने आपको पहचान भी लिया और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आपने तो हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है आपने हमारी टेस्ट सीरीज भी स्पेशल ली हुई है और बाइलिंग क्लास भी लिया हुआ है सो यू हैव एवरी थिंग विद यू ऑफ सर्स गाइडेंस एंड ऑल द ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर्स टू मेक यू क्वालिफाई नेट बट द ओनली थिंग विच यू हैव टू टेक इट दैट कंसिस्टेंसी इन योर स्टडीज टाइम ड्यूरेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो बच्चों आज आपको ये सेशन कैसा लगा और आप क्या और पूछना चाहते हैं आपके सामने हम हैं शहनाज गुड मॉर्निंग शहनाज कैसी बिहारी चल रही है आपकी पायल अग्रवाल गुड मॉर्निंग पायल कैसे हैं आप किस शहर से हैं पायल आप शहनाज आप तो शायद पुणे से हैं ना यू आर फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र बच्चों को ये बता दें कि शहनाज मोरे भी हमारी बहुत एक सीनियर स्टूडेंट हैं लेकिन बहुत ही पैशनेट हैं पढ़ाई के लिए और आफ्टर अ गैप ऑफ मेनी ईयर्स शी फाउंड कॉन्फिडेंस इन माय क्लासेस एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू हैव माय क्लासेस एंड माय स्टडी मटेरियल एम आई राइट शहनाज मनीष कुमार आप भी हमारे क्लासेज में हैं बाइलिंगल में और शायद पायल भी हैं क्या पायल अग्रवाल जी कहाँ से हैं आप सुमन सैनी गुड मॉर्निंग सुमन ओके uh, पायल okay, आप दुर्ग से हैं छत्तीसगढ़ से हैं तो दुर्ग और छत्तीसगढ़ के तो बहुत सारे बच्चे इस समय बाइलिंगल बैच में पढ़ रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ के लगभग होंगे बीस बाईस बच्चे या पच्चीस बच्चे जो बाइलिंगल बैच में हैं <coughs> पायल अग्रवाल आपने ज्वाइन किया है क्या शायद ओके okay, ओके okay, आपने ज्वाइन किया है अरुण कुमार जी गुड मॉर्निंग अरुण जी कैसे हैं आप हाउ आर यू सर पायल ओके okay. चलिए वेलकम पायल दैट यू हैव ज्वाइन माई बाइलिंगल बैच फ्रॉम टूडे एंड आई होप दैट यू विल फाइंड इट वेरी ईजी एंड कम्युनिकेटिव टू मेक योर करियर सर कैन यू प्लेज मेक वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर पी एच डी एंट्रेंस इंटरव्यू दीपांकुर जी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पी एच डी एंट्रेंस इंटरव्यू इज नथिंग बट अ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट who has all the knowledge about the UGC NET because NET और जे आर एफ स्टूडेंट ही पी एच डी के लिए जाते हैं तो हमारे ऑल ओवर इंडिया अनगिनत बच्चे पी एच डी कर रहे हैं बट दोज आर नेट एंड जे आर एफ क्वालिफाइड सो इंटरव्यू पी एच डी का इज नथिंग और उसके लिए अगर आप पी एच डी का इंटरव्यू के लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं लेकिन दीपांकुर जी आपने शायद नेट अभी नहीं किया है तो अगर आपने नेट नहीं किया है तो आई वुड एडवाइज यू दैट फर्स्ट यू क्वालिफाई नेट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कह दिया है कि पी एच डी विल 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 बी वर्किंग ओनली इफ़ यू आर नेट क्वालिफाइड पी एच डी में क्या होता है दीपांकुर कि आपके तीन साल पाँच साल चार साल लग जाते हैं और आप उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बच्चे हमने प्राय देखा है बीस सालों से कि बच्चे नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं सर आई क्वालिफाइड तो बच्चा ब्यूबुल आपका नाम दीपांकुर है तो आप आप फिर कौन से स्टूडेंट हैं मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ फिर हमारा खुद का स्टूडेंट है आपने कहा ना कि आप हमारे स्टूडेंट हैं दीपांकुर जिसने हमको परसों कॉल किया था तो जो हमारा स्टूडेंट है वो दीपांकुर वो उसने क्वालिफाई नहीं किया है अभी अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको आप इसके मतलब है कि हमारे पैनल पर आपने हमसे नहीं पढ़ा है यू आर सम अदर दीपांकुर आई सपोज तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि इनको क्रैश कोर्स दिखा दीजिए राजेश कुमार गुड आफ्टरनून ये देखिए दीपांकुर ये देखिए सामने क्रैश कोर्स है क्रैश कोर्स का मतलब होता है दिस क्रैश कोर्स इज बेसिकली अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट ऑफ द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर व्हिच गिव सक्सेस टू इन्यूमरेबल स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यूज इन डिफरेंट एग्जामिनेशन चाहे वो पी एंट्रेंस का हो चाहे वो इंटरव्यू का हो चाहे वो बोर्ड का हो चाहे वो किसी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का हो चाहे वो एम इंग्लिश का हो किसी भी चीज़ का हो सो दिस क्रैश कोर्स यू ज्वाइन बाई डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन ऑफ वॉइस एंड अकेडमी इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन टॉक टू मी यू कैन व्हाट्सएप मी सो दैट यू कैन गाइड यू एनी मोर क्वेश्चन एनी मोर क्वेश्चन अब सर दैट डे आई टोल यू दैट इसमें दिख नहीं रहा है जरा से शनि धीरे करिए सर दैट डे आई टोल यू दैट विद द हेल्प ऑफ योर नोट्स आई क्वालिफाइड गेट आई वी डिन डी डिन टॉक अबाउट नेट ओके यस आपने हमसे कहा था कि आपने हमारे स्टडी मटेरियल से गेट को क्वालिफाई कर लिया है कई बच्चों ने इस बार हमारे गेट को क्वालिफाई किया है वी डिन टॉक अबाउट नेट ओके दिस मीन्स कि आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं और आप ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड हैं नाउ यू गो फॉर पी एच डी सो फाइन सो so, आप हमको कॉल कर लीजिएगा मैं आपको समझा दूंगा कि आपको क्रैश कोर्स या इंटरव्यू वाला जो क्लास है वो हम आपको आ, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ले सकते हैं 
अरुण कुमार बायलिंगल बैच का प्राइस है इट इज़ ओनली सिक्स ट्रिपल नाइन इट इज़ ओनली सिक्स ट्रिपल नाइन दैट्स ऑल विच हैज़ बिन डिस्काउंटेड इट वॉज इलेवन ट्रिपल नाइन डिस्काउंटेड टू फाइव थाउजेंड and that is why the poorest of the students in india could afford this thing and i have helped students like anything so and this price is for one year validity is one year and that too i take the classes daily at 5:30 pm 5:30 pm live and every live classes goes into the recording section so that the students may uh, read it or read it many times as per their wish fine so bachcho dekhi hum main kuch questions puchna chahta hu aapse अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड तो आप क्या तैयार हैं क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जरा ध्यान दीजिएगा देखिए एक नाम है इनविजिबल इनविजिबल मैन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मैं आपको बता दूँ बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इनविजिबल मैन एंड दिस इज रिटन बाई रेल्फ एलिसन रेल्फ by ralph a uh, ralph ellison and this invisible man by ralph ellison is widely recognized as a masterpiece ye apne aap ek masterpiece kehlata hai and it is also one of the finest example of ye kiska example hai bachcho pehla option hum aapko de rahe hain note kar lijiye science fiction hai ye ye science fiction hai ya ye picarex novel hai ya aapne sab padha hoga then is, is it a uh, इज इट यू नो क्राइम थ्रिलर ये क्राइम थ्रिलर है ये क्राइम थ्रिलर है या ये इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं नन ऑफ द अब नन ऑफ द अब शहनाज आपके पास आपका आपने आप इस नामों से फेमिलियर नहीं है चलिए अच्छा हुआ कि आपको ये नाम से फेमिलियर हो गए आप इनविजिबल मैन बाय रेल्फ रेलिसन इज अ बिग नेम इट इज वाइडली रिकग्नाइज एज अ मास्टर ये जो नाम है ना ये मास्टर है रेल्फ रेलिसन का और ये किसका सबसे बड़ा फाइनस एग्जाम्पल है ये साइंस फिक्शन का है पिकर एक्स नॉवल का है या क्राइम थ्रिलर का है या ये नन ऑफ द अब है जल्दी बचाइए बच्चों ये क्या है वॉट इज दिस सर परहैप्स बी बी मतलब पिकर एक्स नॉवेल हुआ बी बी ओवल ऑप्शन बी तो और बच्चे आ, सुमन सैनी जी ने लिखा है साइंस सुमन सैनी जी ने लिखा है साइंस तो साइंस और पिकर एक्स नॉवेल दो बच्चों ने ऑप्शन दिया है रिद्ध अकुराज ने लिखा है साइंस फिक्शन Uh, कहीं ना कहीं मुझे बच्चों ऐसा लगता है पायल अग्रवाल ने लिखा है पिकर एक्स नॉवेल कहीं ना कहीं मुझे बच्चों ऐसा लगता है कि इसमें uh, एक ऑप्शन uh, यहाँ पे मैं मिटार देता हूँ मैंने ये जान मुझ के ऐसा लिखा था नान और दब अब मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ कमिंग ऑफ एज नॉवेल कमिंग ऑफ एज नॉवेल कमिंग ऑफ एज नॉवेल अरुण कुमार ने भी लिखा है बी अब देखिए मैंने ऑप्शन चेंज किया है माखन लाल कश्यप ने पिकर एक्स नॉवेल लिखा है मनीष कुमार ने लिखा है बिल्डिंग्स रोमान नॉवेल जो कि ऑप्शन में है ही नहीं माखन लाल कश्यप जी आ, अगर मैं आपको याद कर पा रहा हूं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने शायद पंद्रह बीस दिन पहले ओ एस में हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट किया था और शायद ऐप भी डाउनलोड किया था लेकिन Uh, हमें ये नहीं पता है कि आपने बाइलिंगल बैच अब तक क्यों ज्वाइन नहीं किया और आपकी इतनी क्लासेस डिले हो गई या कह लीजिए आप लाइव क्लासेस मिस कर गए तो माखन लाल बेटा आपने या तो पोस्टपोन कर दिया है या आपने आपने कुछ और प्लान किया है बी होगा रविशंकर बी होगा पिकर एक्स नॉवेल फाइन तो कोई भी ऑप्शन बच्चे अभी तक समी नहीं बता रहे हैं अगर आप कहें तो मैं सही आंसर बताऊँ द राइट आंसर बच्चों इज द राइट आंसर इज कमिंग ऑफ द एज नॉवेल दिस कमिंग ऑफ द एज नॉवेल 
Invisible Man by Ralph Ellison, which is a masterpiece work, is a coming of age novel. ये इसका आंसर है. Fine. अब एक और क्वेश्चन हम बहुत सरल सा पूछ रहे हैं माखनलाल जी आपने पोस्टपोन कर दिया है हमेशा के लिए चलिए बहुत अच्छी बात है हो सकता है कि आप कुछ और पढ़ना चाह रहे हो या कोई और एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो अच्छी बात है प्रियंका जैन गुड मॉर्निंग कमिंग ऑफ एज नावल कमिंग ऑफ एज नावल आप खुद से पूछ के देखिए कि क्या है कमिंग ऑफ एज नावल हमें बच्चों बताएं कि कमिंग ऑफ एज नावल क्या होता है प्रियंका जैन आप आप कहाँ से बिलोंग करती है बेटा कमिंग ऑफ एज नावल कमिंग ऑफ एज नावल बेटा या कह सकते हैं आप एक एक जार है एक साहित्य का एक इंग्लिश लिटरेचर का एक जार है जो अपने आप में इम्फिसाइज करता है डायलॉग्स को इम्फिसाइज करता है इंटरनल मोनोलॉग्स को इम्फिसाइज करता है और जो सब्जेक्ट्स होते हैं कमिंग ऑफ एज स्टोरीज में दे आर बेसिकली यू कैन से टिपिकली फॉर द न्यू जनरेशन टू कम फॉर द टीन एजर्स उसको कहते हैं कमिंग ऑफ एज नावल फाइन ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ट्रैवल बुक है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल बुक्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू डज मार ट्वेन गिव एन अकाउंट ऑफ इज विजिट टू इंडिया ध्यान सुनिएगा मार्क ट्वेन जिसका नाम आपको पता ही है स्टेमुअल लैंग ऑन क्लिमेंस कौन सी बुक में ही गिव्स हिज अकाउंट ऑफ द विजिट टू इंडिया विजिट टू इंडिया अब हम आपको किताब का नाम बताने जा रहे हैं एक किताब का नाम है अ ट्रैम्प अब्रॉड अ ट्रैम्प अब्रॉड दूसरा है रफिंग इट आर ओ यू जी एच आई एन जी रफिंग इट देन द इनोसेंट्स अब्रॉड द इनोसेंट्स अब्रॉड और चौथा है फॉलोइंग द इक्वेटर फॉलोइंग द इक्वेटर Again, I'm repeating the question. In which of the following? In which of the following travel books? All these students are travel books. Does Mark Twain give an account of his visit to India? कौन सी ऐसी किताब है जिसमें उसने बताया है कि मैं इंडिया ट्रैवल करने गया था? Account of his visit to India. Fine. तो बच्चों इसको बताइए और तब तक हम आपसे एक बार फिर से बता दें बच्चों को देवेश पांडे जी गुड आफ्टरनून देवेश जो भी बच्चे और हो लाइव हमारे साथ वो हमारे साथ लाइव चैट पे आ जाएं और बी कम्युनिकेटिव इन द क्लास ऑल दो स्टूडेंट्स आई रियली लव एंड आई रियली अप्रिशिएट For those career-oriented students who could give time and patience and energy and build themselves to grow in literature, and UGC ने एक ऐसा exam है और इस channel के माध्यम से हम उन बच्चों तक ये बताना चाहते हैं कि जो एम पी सेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है दो महीने बाद दो महीने बाद जो एम पी सेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है एम पी में मध्य प्रदेश में और आने वाले उसके एक महीने में नेट का एग्ज़ाम होगा नेट के एग्ज़ाम की डेट फाइनल नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ दिन वो आगे बढ़ भी सकता है बिकॉज अभी हाल में ही एग्ज़ाम हुआ है तो वो सारे बच्चे ऑफलाइन अगर आना चाहें जो बच्चे भी ऑफलाइन आकर के अपना बैच शुरू करना चाहें चाहे वो क्रैश कोर्स का हो दो महीने का चाहे वो फुल लेंथ कोर्स हो साढ़े चार महीने का दे केन कम फॉर माई ऑफलाइन क्लासेज दो विश टू पायल अग्रवाल जी आपने कहा है डी चलिए थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों को जवाब दे लेने देते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर गुड आफ्टरनून ब्यूटी ऑफ नेचर आप अपना नाम बता दें बेटा अपना थोड़ा नाम बता दें तो आपका नाम मैं ले लूं तो ये जो मार्क ट्वेन वाला क्वेश्चन है ये अभी बच्चों ने मुझे आंसर इसका नहीं दिया है केवल पायल को छोड़ करके तो बच्चों जवाब दीजिए तो मैं इसका आंसर आपको बताऊँ
और तो चलिए बच्चों को शायद नहीं पता होगा तो पायल अग्रवाल आपका ये आंसर सही है और द राइट आंसर इज फॉलोइंग द इक्वेटर चलिए बहुत खुशी की बात है कि पायल आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता था एंड यू डेट द राइट वर्ड राइट राइट आपने उसका चुना है ठीक है तो और जो बच्चे हैं सवाल बहुत सारे हैं हम आपके साथ लाइव आते रहेंगे लेकिन आज का जो अनाउंसमेंट था एक बार बच्चों को दिखा दीजिए कि ये क्लास ये सेशन दिसंबर बैच के लिए और जून जुलाई बैच के लिए भी बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप अगर अपनी आ, अपने पैशन को आपके साथ है तो ओ एस एन अकेडमी और डॉक्टर अग्रवाल सर आपके साथ हैं पूरे हिंदुस्तान के बच्चे अच्छा पढ़ेंगे अच्छा लिखेंगे अच्छा समझेंगे तो क्वालिफाई करने में उनको बहुत आसानी होगी और देर हैव बिन मैनी मैनी थिंग्स विच माइट गिव यू एन इम्पैक्ट फॉर लिटरेचर बट बिलीव मी If you are under my guidance, actually you are going to be blessed with the ultimate goal to qualify this exam. So in front of you there is an uh, application of ओ एस एन अकेडमी जो कि आप एंड्रॉयड पे और uh, uh, क्या कहते हैं आई ओ एस पे जो बच्चों के पास आई ओ एस मोबाइल है उसमें जब डाउनलोड करेंगे आप तो ये वाला कोड लगाएंगे ओनली फॉर आई ओ एस मैं लिख देता हूँ आई ओ एस और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो इस कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ आई वाले बच्चों को ये कोड लगाना है आफ्टर डाउनलोडिंग सो वो आपका ऐप आप, एप्पल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा कुणाल माली बेटा ए नहीं है द आंसर इज डी द आंसर इज डी फाइन सो आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द सेशन एंड ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स हम फिर से नए सेशन्स आपके लिए लेके आएंगे तब तक आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करिए दिए गए नंबर जो हमारे स्क्रीन पे है उस पर व्हाट्सएप करके हमारे हमारे एग्जीक्यूटिव से आप सारे डिटेल्स ले सकते हैं जिन बच्चों को हमसे कम्युनिकेट करना है दे कैन आल्सो कम्युनिकेट विद मी टेलीफोनिकली बाय गिविंग द टाइम एंड आई होप सो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट कनेक्टेड थ्रू मी फॉर द न्यू लाइव सेशन फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन टू बी टेकन फॉर द जून ऑल्सो so once again wish you a happy journey and i am with you take care